चलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस वन इक्वल एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो एंड एस टू इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर ऑप्शन ए इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू इच अदर ऑप्शन सी पैरल टू इच अदर एंड ऑप्शन डी नॉट इक्वली इंक्लाइन टू तो बच्चों क्वेश्चन के पहले की कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है अगर दो कर्व दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व एस वन बराबर जीरो एंड एस टू इक्वल जीरो प्लस के इंटू एस टू इक्वल फिर के इज यानी पैरामीटर और इसके थ्रू हम लोग लॉजिकली ये देखेंगे कि हमारे पास जो दो कर्व है वो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है तो क्या कंडीशन हमारे बन सकते हैं तो आइए हमारे पास गिवन है एस वन जो एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर By b square minus one equal zero, कहे इसको equation one and s two जो एक circle है x square plus y square plus two g x plus two f y plus c equal zero equation तो निश्चित रूप से जो equation है the equation s one plus के एस टू इक्वल जीरो दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो कह दीजिए इसको इक्वेशन थ्री दिस रिप्रेजेंट दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व का इक्वेशन है यानी दिस रिप्रेजेंट ए कर्व विच पास थ्रू द कॉमन पॉइंट विच पास थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ एलिप्स पास थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ एलिप्स दट इज कर्व वन एंड सर्कल विच इज कर्व टू अब लैमडा हम लोग इस तरह से चूज करें कि इस लैमडा पे ही हमारा डिपेंड कर रहा है कि दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो लैमडा इज चूज इन सच ए वे दैट दिस थ्री इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन दैट इज वी कैन चूज वी कैन चूज के सो दैट इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन थ्री जो है ये पेयर ऑफ लाइन तो जनरली अगर हम लोग देखें और एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा के वन प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के वन बाई बी स्क्वायर और ओवरऑल ये सारे वैल्यू के के लिए तो वी कैन गेट थ्री वैल्यूज ऑफ के इन जनरल इन जनरल वी गेट थ्री वैल्यूज ऑफ के इंडिकेटिंग थ्री पेयर ऑफ स्टेट विच कैन बी ड्रॉन थ्रू द साथ ही इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइन को जो निश्चित रूप से किसके पैरेलल होंगे तो हम लोग अगर एक इक्वेशन लिखें जिसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जब ऑल्सो वेन क्वेश्चन थ्री एक पेयर ऑफ लाइन को अगर शो करे रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे आर पैरल टू द लाइन और लाइन हम लोग पैरल ले अगर होमोजिनिटी के फॉर्म में जो ओरिजिन से पास करें दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो तो ऐसा लाइन क्या है ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्सेस से और साथ ही साथ होमोजीनियस है 
और साथ ही साथ ओरिजिन से भी पास कर रहा है क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर y हमारे पास जीरो हो जा रहा है यानी विच रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन विच आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस एक्स वाई कट्टर में यहां पर क्या है अपसेंट है ये भी लिख देता हूं द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई इज एबसेंट यानी कि जो दो स्ट्रीट लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के इलिप्स और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा वो इक्वल एंगल बनाएगा एक्सेस के साथ यानी इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्सेस के साथ टू स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन इलिप्स एंड एनी सर्कल मे इक्वल एंगल विद द एक्सेस दैट इज इक्वली इंक्लाइंड टू दी हमारे इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हुआ एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ऑप्शन ए इज द Right answer of the. Hope you will understood it well. Best of luck.